শুভেচ্ছা অভিনন্দন এই সংসদ সার্টিফিকেট পোড়ানো ব্যক্তিকে চাকরি প্রদানে অনুতপ্ত আজকের বিতর্কে পক্ষ দলে সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন তিনি ইলিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন মাস্টার্স করছেন আমাদের আরবি বিভাগের মাহদি হাসান এবং তার জন্য আমরা বিশেষ কিছু করতালি দিতেই পারি এবং সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তারা এসেছেন এবং আমার আমার সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি দক্ষ প্যানেল রয়েছে মাননীয় স্পিকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যখন আজকে দুই হাজার তেইশ সালে দাঁড়িয়ে আছি বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর দুই হাজার বিশেষের সিটের বিপরীতে আমরা চার লক্ষ পরীক্ষার্থীকে দেখতে পাই আমরা যখন দেখতে পাই বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার হার এত বেশি যার তুলনায় আমাদের চাকুরি সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং প্রতি বছর নানান কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে কিন্তু সবাই চাকরি পাচ্ছে না তারপরও বছরের পর বছর সরকারি চাকরির পিছনে অনেক শিক্ষার্থী লেগে আছে পরিশ্রম করছে যারা সফল হচ্ছে না তারা ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজ করার চেষ্টা করছে তাদের পুঁজিটি বা হচ্ছে তাদের জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা হচ্ছে এমন পরিস্থিতি দ্বারা আমরা যখন দেখতে পাই সম্প্রতি ইডেন কলেজের মুক্তা নামক একটি মেয়ে তার সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলার পরবর্তীতে আইসিটি মন্ত্রণালয় তাকে ডেকে নিয়ে প্রতিমন্ত্রী জুনেদ আহমেদ পলক তাকে একটি চাকরি দিয়েছেন এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে আজকে বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে এই সংসদ সার্টিফিকেট পোড়ানো ব্যক্তিকে চাকুরি প্রদানে অনুতপ্ত অর্থাৎ আজকে সরকারি দল থেকে আমরা মনে করি যে মুক্তা নামক সেই মেয়েটি যখন ফেসবুকে লাইভে এসে তার সনদপত্রগুলোকে পুড়িয়ে ফেলে তারপর যখন বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ আইসিটি মিনিস্ট্রি তাকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে নিয়ে তাকে একটি চাকরি প্রদান করে আমরা মনে করি এই জিনিসটি করাটা উচিত হয় নাই এবং এই জিনিসের জন্য আজকে আমরা সরকারি দল হিসেবে অনুতা প্রকাশ করছি কেন মাননীয় স্পিকার আমরা পাঁচটি কারণে আজকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো প্রথমত হচ্ছে সাধারণ নৈতিকতার প্রশ্ন দ্বিতীয়ত অন্য প্রতিযোগিতার সাথে যে অন্যায়টি হচ্ছে সেটি নিয়ে তৃতীয়ত আমরা মনে করি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হবে চতুর্থত ব্যক্তি পর্যায়ে ওই ব্যক্তিটা আসলে যোগ্য কেনা সেই চাকরিটির জন্য সেটি আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই এবং সর্বশেষে আমরা মনে করি এ ধরনের কাজ করার কারণে রাষ্ট্রের যে জবাবদিহিতার একটি জায়গা থাকে সেটি নষ্ট হয় প্রথম থেকে আসছে মানুষ বিকাশ সাধারণত নৈতিকতার প্রশ্ন প্রথমত আপনি বাংলাদেশে যখন একটা মন্ত্রণালয়ের মতো জায়গাতে আপনি এমন একজন মানুষকে নিয়োগ দেন যেই মানুষটি তার যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে প্রশ্ন ছিল আমরা প্রশ্ন ছিল নিব আমরা বলছি না যে সেই মানুষের নির্দিষ্ট কোনো যোগ্যতা নেই কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যখন আপনার একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া থাকে আপনাকে সেখানে আপনার সার্টিফিকেট দিতে হয় আপনাকে সেখানে আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে সেই জিনিসগুলো ফিল আপ করার পর আপনি একটা জায়গায় চাকরি পান একজন প্রার্থী যখন সেই কোনো জিনিসগুলো না করে শুধুমাত্র ফেসবুকে বর্তমানে ভাইরাল হওয়ার যুগে সেই জিনিসটিকে একটি ইমোশনাল টুল হিসেবে ব্যবহার করে চাকরি পায় এবং সেই জিনিসটিকে যখন আপনি জাস্টিফাই করেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি সেটি আপনি নৈতিকভাবে রাষ্ট্রের জায়গা থেকে কিংবা সেই চাকরি যারা চাকরিটি প্রদান করেছেন সেই জায়গা থেকে আপনি করতে পারেন না দ্বিতীয়ত এটি কি সমস্যাটি আপনি চিন্তা করেন যে অন্য প্রার্থীদের সাথে অন্যায় আপনি চিন্তা করুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থীগুলো বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থীগুলো বছরের পর বছর সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে অ্যাপ্লাই করছে তারা ফেল করছে ডিপ্রেশনে যাচ্ছে সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে তারা রিহ্যাবিলিটেড হয়ে ফিরে আসার যে চেষ্টাটা করছে সেই মানুষগুলোকে যখন তাদের যে প্রচেষ্টাটা থাকে चाकुरटर गुरुपूर्ण राष्ट्रीय তাকে এই মুহূর্তে চাকরি না দিয়ে তাকে আরও একটু চেষ্টা করলে যদি পরের বিসিএসএ সে প্লিটি টিকত বা অন্য একটা চাকরি পাইত মুক্তা সুলতানা সার্টিফিকেটটি পোড়ালো তখন যখন সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স তিরিশ তার পার হয়ে গেল তখন এর আগে নীলফামারিতে বাদশা মিয়া নামে অন্য একজন তার চাকরি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সটি পার হয়ে যাওয়ার পরে সে তার সার্টিফিকেটটি ফেসবুক লাইভে এসে সিরে ফেলেছে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি মুক্তা সুলতানাকে ডেকে নিয়ে চাকরি দেওয়া 
কিন্তু বাদশা মিয়াকে নোটিস না করা এই দুইটি কাহিনীর মধ্যে কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আছে কিনা ব্যাখ্যা করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ বিরোধী দলের নেতার তথ্যের সীমাবদ্ধতা আছে আজকের নিউজ বাদশা মিয়াকেও চাকরি দেওয়াটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আজকের নিউজ সেখানকার উপজেলা যে নির্বাহী কমিশনার তিনিও টাকে দেখে নিয়ে চাকরি দিচ্ছেন এই জায়গাটিতে আমরা অনুতপ্ত আমরা মনে করি এই ধরনের কালচারগুলো যখন তৈরি হয় যে একজন চাকরি না হওয়ার ফলে সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ভাইরাল হওয়ার মাধ্যমে চাকরি পায় আমরা মনে করি যে এই কালচারটা বাদশা মিয়ার মতো একজন মানুষ দ্বিতীয় যে সার্টিফিকেট পুড়েছিল তাকেও ডেকে নিয়ে যখন চাকরিটা দেওয়া হচ্ছে আমরা মনে করি এই ধরনের স্টাবলিশমেন্ট ক্ষতিকর এবং সম্পূরক একটি উত্তর দিয়ে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে তিরিশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে চাকরি না পেলে আপনি সরকার কাজ করবে না নতুন কিছু করবে না তার প্রমোশনের জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মানে স্পিকার মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ একটা লাইন বলেছিল যে এই জগতে কোনো ঘটনায় কারণ ছাড়া ঘটে না তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে মুক্তা সুলতানা কেন এত বেশি আলোচিত আর সার্টিফিকেট পড়ানোটা কেন এত বেশি আলোচিত মাউন স্পিকার কেউ লজ্জিত হচ্ছে কেউ অনুতপ্ত হচ্ছে কিন্তু মাউন স্পিকার ঘটনার পেছনের ঘটনাটি জানতে হবে কখন মুক্তা সুলতানা চাকরি পেল প্রশ্নটি করেছিলাম বাদশা মিয়াকে কেন চাকরি দেওয়া হলো না কারণটি হচ্ছে বিগত বারো বছর যাবৎ বা এরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সের জন্য একটি আন্দোলন হয়ে আসছে মাউন স্পিকার এই আন্দোলনটি কখনো কখনো মুখ থুবড়ে পড়েছে কখনো কখনো আশার আলো দেখেছে মাউন স্পিকার এই পর্যায়ে এসে যখন আঠারো সালের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বয়স বাড়ানোর ক্ষেত্রে যৌক্তিক এবং সময়ের পার্সপেকটিভে বিবেচনা করার কথা বলে বলে এবং পরবর্তীতে বয়সটি বৃদ্ধি করা হয় না সেই প্রেক্ষাপটে এসে এই নির্বাচনের বছরে মাননীয় স্পিকার বয়স বৃদ্ধির আন্দোলনটি বেগবান হচ্ছে মাননীয় স্পিকার এই বেগবান আন্দোলনে মুক্তা সুলতান হচ্ছেন যুগ্ম আহ্বায়ক মাননীয় স্পিকার তাদের আগামী দশ তারিখে একটি গণসমাবেশ আছে শাহবাগ শাহবাগ মাননীয় স্পিকার প্রজন্ম চত্বরে এখন প্রশ্নটি হচ্ছে এই সমাবেশের আগে মুক্তা সুলতানা যখন লাইভে এসে তার সার্টিফিকেটটি পুড়িয়ে ফেলে এবং এই ঘটনাটি যখন সবকটি জাতীয় চ্যানেলে মানুষকে প্রচারিত হয় তখন এই আন্দোলনটি জনসমর্থন পাচ্ছিল মাননীয় স্পিকার এই আন্দোলনটি আসার মুখ দেখার সম্ভাবনা হয়েছিল মাননীয় স্পিকার রসনের সাথে এই আন্দোলনের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিল মাননীয় স্পিকার ঠিক তখন দাঁড়িয়ে মাননীয় স্পিকার এই আন্দোলনটিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য মুক্তা সুলতানাকে চাকরিটি দেয়া হয় মাননীয় স্পিকার অর্থাৎ এর পেছনে একটি গুরুতম পলিটিক্স রয়েছে রাজনীতি রয়েছে এই রাজনীতির কারণে আজকে জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমরা এই জায়গায় অনুতপ্ত নয় মাননীয় স্পিকার জি আপনার প্রশ্নটি জি আপনি এই যে বয়সের সীমা বাড়ানোর যে আন্দোলনের কথা বলছেন আমি যদি বয়সীমা বাড়ানোর আন্দোলন নিয়ে বলি এখন ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের বয়সীমা রয়েছে আমরা ত্রিশ বছর পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে বেকার থাকতে দেখি যখন এটি পঁয়ত্রিশ হবে চল্লিশ হবে তখন এই সময় পর্যন্ত একটা লম্বা শ্রেণীর শিক্ষার্থী গোষ্ঠী বেকার থাকবে আপনার এই আন্দোলনের জায়গা থেকে আপনি কি বয়সীমার এই লম্বা সময় বাড়িয়ে দীর্ঘ একটি শ্রেণীকে এতদিন পর্যন্ত বেকার রাখার বিষয়টিকে জাস্টিফাই করছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রশ্নের জায়গায় থেকে এই জিনিসটি স্পষ্ট যে তারা আন্দোলনটি নস্বাদ করার জন্য মুক্তা সুলতানাকে চাকরিটি দিয়েছেন মানুষ স্পিকার এরপর যে আসুন এবার আসুন তিনি তিনি বললেন যে বয়সটি বৃদ্ধি পেলে একটা লম্বা শ্রেণী বেকার থাকবে মানুষ স্পিকার বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বড় একটি দুর্বলতা দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষ স্পিকার বিসিএসএ প্রবেশের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে স্নাতক 
কিন্তু আপনি বয়স সীমা দিয়ে রেখেছেন 21 আমার প্রশ্ন হচ্ছে 21 বছর বয়সে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হওয়া সম্ভব মানুষ কা যদি সে বয়স চুরি না করে মানুষ স্পিকার আপনি কুদ্দুস বয়াতিকে দিয়ে গান গাওয়ালেন 6 বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যেতে হবে ঠিক আছে 6 বছর বয়সে যদি কেউ বিদ্যালয়ে যায় মানুষ স্পিকার তাহলে তার 10 বছর পড়াশোনা করলে 16 বছর বয়সে সে ম্যাট্রিক পাস করে মানুষ স্পিকার 18 বছর বয়সে সে ইন্টারমিডিয়েট করে ইন্টারমিডিয়েট পরে অ্যাডমিশন টেস্ট পর্যন্ত এই একটা বছর নষ্ট হয় মানুষ কারণ আপনি ফেব্রুয়ারিতে ম্যাট্রিক শুরু করেন এপ্রিলে ইন্টারমিডিয়েট শুরু করেন অ্যাডমিশন টেস্টটা অক্টোবরে নিয়ে ক্লাসটা শুরু করেন জানুয়ারিতে 19 বছর শেষ তারপরে মানুষ 19 বছর বয়স যখন শেষ হয়ে যায় তখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 বছরের গ্রাজুয়েশন কোর্স আছে মানুষ স্পিকার প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 4 বছরের গ্রাজুয়েশন কোর্স তাহলে 4 বছরের গ্রাজুয়েশন কোর্স করলে 19 আর 4 হয় 23 আপনি 21 বছর কেন দিয়ে রাখলেন এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটি ব্যর্থতা মানুষ স্পিকার অর্থাৎ আপনি যেখানে অবাস্তব একটি বয়স সীমা রেখা 21 দিয়ে রেখেছেন সেই ক্ষেত্রে বিতর্কে আসেন একটা প্রশ্ন আছে জি বলুন একটা প্রশ্ন বলুন আপনি এই যে আমাদের আজকের মোশন হচ্ছে আমরা অনুতপ্ত আপনি বলবেন আপনারা অনুতপ্ত না হ্যাঁ আমি অনুতপ্ত কারণ এই যে দায় ঢাকার জন্য সরকার তাকে না চাকরি দিয়েছে এwidetilde তো আপনাদের অনুতপ্ত না প্রমাণ করছেন আপনি এটা বিতর্কের জায়গায় বিতর্ক করেন মাননীয় স্পিকার আসলে আমার বক্তব্য শেষ না হওয়ার মধ্যে যদি তিনি প্রশ্ন করেন তাহলে তো তিনি কথাটি বুঝবেন না আমরা কোন জায়গা থেকে বলছি আমরা বলছি আমরা অনুতপ্ত না কেন অনুতপ্ত না সরকার তার দুর্বলতাগুলো ঢাকার জন্য মুক্তা সুলতানাকে চাকরিটা দিয়েছে তাই আমরা অনুতপ্ত না কারণ হচ্ছে এই মুক্তা সুলতানার চাকরির আন্দোলনটা যদি মানুষের বয়স বৃদ্ধির আন্দোলনটা ফলপ্রসূ হয় তাহলে বয়সটা বৃদ্ধি করতে হবে এখন দেখুন মাননীয় স্পিকার সমস্যাটি কোথায় সমস্যাটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন সংবাদ সম্মেলনে বয়স বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি একদম চোখ বন্ধ করে মাননীয় স্পিকার বয়স বৃদ্ধিটা নাকচ করে দেন মাননীয় স্পিকার যখন বয়স বৃদ্ধিটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে নাকচ করে দেন তখন তার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কথাটাকে রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলনটাকে বেগবান না করার জন্য মাননীয় স্পিকার একজন সক্রিয় আন্দোলনকারীকে চাকরি দিয়ে মাননীয় স্পিকার এই আন্দোলনটাকে থামিয়ে দিলেন সেই জায়গা থেকে আমরা অনুতপ্ত না মাননীয় স্পিকার এখন বিষয়টি হচ্ছে দেখুন এই যে আন্দোলনের কথাটি হচ্ছে কিংবা হচ্ছে মুক্তা সুলতানার বিষয়টি হচ্ছে মাননীয় স্পিকার বয়সের হিসাবটি দিলাম যে 21 বছর আসলে গ্রাজুয়েশন সম্ভব না সেই 21 বছর আপনি চাকরির বয়সে দিয়ে রেখেছেন এখন তরুণ সমাজ কেন কি হচ্ছে মাননীয় স্পিকার বাদশা মিয়ার প্রসঙ্গটি এনেছিলাম আমরা বিশ্বাস করি তারা বলেছেন যে একজন মানুষ তাকে মন্ত্রণালয়ে চাকরি দিয়েছে সে ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে সে মানসিকভাবে সুস্থ না হতে পারে তাকে কেন আমরা চাকরি দেব মাননীয় স্পিকার আমরাও ওই কথাটি বলছি যে আমার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে তাকে চাকরি দেয়া না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্দোলনটা ঠেকানো মাননীয় স্পিকার সরকারের জায়গা থেকে যখন আমি আন্দোলনটা ঠেকাতে যাব তখন আমি মাননীয় স্পিকার চাকরিটা দিয়ে আমি হচ্ছে কি বলা যাচ্ছে এই জায়গা আমার অনুতপ্ত হওয়ার কোনো জায়গা নেই মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই রাত্রিকালীন অধিবেশন আমাকে সুযোগ প্রদানের জন্য বিতর্ক চলছে এই সংসদ সনদপত্র পোড়ানোর পুরানো ব্যক্তিকে চাকরি প্রদানে অনুতপ্ত আজকে সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মাননীয় স্পিকার সংসদীয় বিতর্কে আমরা কি দেখি সংসদীয় বিতর্কে আমরা দেখি একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় প্রস্তাবের সাথে একটি কেস থাকে কেসের সাথে কিছু আর্গুমেন্ট থাকে আর্গুমেন্টের সাথে কিছু এক্সপ্লেনেশন থাকে এইটাকে এঙ্গেজ করার জন্য এবং এই বিতর্কটাকে এঙ্গেজিং ডিবেট করার জন্য অপজিশনকে কি করতে হয় অপজিশন এসে সেই স্ট্যান্ডের একটা সুন্দর বিরোধিতা করতে হয় একটা আর্গুমেন্ট দিতে হয় একটা কেস দিতে হয় যে এই জায়গা থেকে আমরা বিরোধিতা করছি এবং এই কেস থেকে আমরা বিরোধিতা করছি এবং পাশাপাশি সরকারি দলের প্রস্তাবের পক্ষের যে আর্গুমেন্টগুলো রয়েছে সেই আর্গুমেন্টগুলোকেও ভাঙতে হয় রিপার্ট করার চেষ্টা করতে হয় আজকের বিতর্কে যেটি হলো মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আসলেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কেস দিলেন না আমাদের আর্গুমেন্টগুলোকেও ভাঙার চেষ্টা করলেন না এই যে বিতর্ক এঙ্গেজ করার না চেষ্টা করা এটি আসলে বিতর্কের প্রাণবন্ততা নষ্ট করেছে আমি বলবো দ্বিতীয়ত মানুষ স্পিকার আপনি দেখুন আজকে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতার পুরো বিতর্ক চলেছে একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেটি হচ্ছে বয়স সীমা বাড়ানো আমি তাকে যে প্রশ্নটি করেছিলাম এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি আসলে একটি আত্মঘাতী অ্যান্সার দিয়েছেন সেটি হচ্ছে কি আমরা ইকোনমিক্সের ভাষায় জানি ওয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট বলতে একটি বেকারত্ব রয়েছে যেটি হচ্ছে আপনার বেকারত্বকে অপেক্ষাধীন করে বেকারত্বের সঙ্গে পরি সময়টিকে আরও বেশি বাড়াবে এই যে ওয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট এই জিনিসটা কি জিনিস আপনি এখন ত্রিশ বছর বয়সে হচ্ছে হচ্ছে বয়স সীমার শেষ সময় আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে ছিলাম এখনও আছি অনেক সিনিয়র বড় ভাইদেরকে দেখেছি ত্রিশ বছর পর্যন্তই তিনি চেষ্টা করছেন তিনি অন্য কোনো চাকরিতে ঢুকবেন না কারণ হিনোজ যে তার এই বয
এই সমস্যা সরকারের মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না সরকার এটাকে মাথায় নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এই আন্দোলন ধামা চাপা দেওয়ার এটা সরকারের কোনো এজেন্ডার কাতারেই পড়ে না সরকার এটা এটাকে কোনো গুণারই দরকার নেই এই আন্দোলন করতে করতে এরকম সুলতানা আর কি যেন মুক্তা এরা যা ইচ্ছা তা করে বেড়াক সরকারের এতে কান দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আমি প্রশ্ন পরে নিব আগে একটু আমাদের কেসে আসেন দ্বিতীয় কথা মানুষ স্পিকার তারপরে লক্ষ্য করুন আজকে আমরা এতগুলো পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছি এতগুলো আর্গুমেন্টের জায়গা থেকে কথা বলেছি আপনি বললেন যে বাদশা মিয়াকে কেন দেয়া হলো না তাকে কেন দেয়া হলো এই যে বাদশা মেয়েকে কেন দেয়া হলো তাকে কেন দেয়া হলো না এই কেন দেয়া হলো আর কেন দেয়া হলো না মধ্যে আজকের বিতর্ক না বিতর্কটি হচ্ছে মানুষ স্পিকার এই যে পোড়ানো হলো পোড়ানো ব্যক্তিকে আমরা নিয়ে চাকরি দিলাম এটির জন্য আমরা অনুতপ্ত কি অনুতপ্ত না আপনি বলেছেন আপনার অনুতপ্ত না কারণ সরকার আন্দোলন ধামা চাপা দিতে চেয়েছে একটা মাত্র আপনার পুরো বিতর্কের পয়েন্ট আমি এটি মাত্রই ভাঙলাম যে এই আন্দোলন ধামা চাপা দেওয়ার সরকারের কোনো দরকারই নাই জনগণই জানে যে এত বড় ওয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট আমরা বাড়াবো না এখন আমার জায়গায় আসি দেখানোর সঙ্গে আমি কেবল একটু থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে এই বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করি প্রথমত হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি কী বলে আপনি একজন মানুষের হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি বলে মানুষের এডুকেশান অ্যান্ড স্কিলকে আপনি ভ্যালু দেবেন আপনি একজন মানুষের ইমোশনকে ভ্যালু দেওয়া আপনাকে হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি বলে না একজন মানুষ চাকরি পায়নি আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশান আউট অফ ডিপ্রেশান লাইভে এসে চার সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দিচ্ছে এটা তার ইমোশন মানুষ স্পিকার এই ইকোনমিক্স কখনোই অর্থনীতি আপনার ইমোশনকে মূল্যায়ন করার জন্য ইমোশনকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলে না হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি বলে আপনার স্কিলকে মূল্যায়ন করবে আপনার এডুকেশানকে গুরুত্ব দিবে আপনার নলেজকে গুরুত্ব দিবে আপনার যত বেশি স্কিল থাকবে আপনার যত বেশি নলেজ থাকবে আপনার এডুকেশানাল কোয়ালিফিকেশান যত বেশি থাকবে চাকরির জন্য আপনি তত বেশি অগ্রগামী হবেন আপনি ইমোশনালি অ্যাটাচমেন্টে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে চাকরি পাবেন এটি মোটাই হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরির আলোকে জাস্টিফাইড না প্রথম দ্বিতীয়ত আপনি তারপরে চিন্তা করুন এই যে আপনি একটা ভায়োলেন্ট ব্যক্তিকে যেই মানুষটার ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটি রয়েছে ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার রয়েছে তাকে যে আপনি একটা অর্গানাইজেশন আইসিটি মিনিস্ট্রির মতো জায়গায় এনে চাকরি দিচ্ছেন এইটাকে ইকোনমিক্সের ভালো ভাষায় বলে ইকোনমিক ইনফিসিয়েন্সি আপনি একটা ইনফিসিয়েন্ট ডিসিশান নিয়েছেন কারণ আপনি চিন্তা করে দেখুন এই রকম একটা ভায়োলেন্ট ব্যক্তিকে আপনি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মতো জায়গাতে চাকরি দিয়েছেন ভবিষ্যতে যে সে তার আউট অফ ডিপ্রেশান কোনো একটা সুবিধা না পাওয়ার কারণে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মতো একটি মিনিস্ট্রি সেন্সিটিভ মিনিস্ট্রির কোনো জরুরি নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কে দিবে মানুষ তখন যখন সে এটি পুড়িয়ে ফেলবে এবং বলবে যে আমাকে কেন এই সুযোগ সুবিধাগুলো দেয়া হচ্ছে না আমি এটি চাই আপনি কি সেই সময় তার এই পুড়ে দেওয়া বন্ধ করার জন্য আবার তাকে অনভিপ্রেতে এই রকম সুযোগ সুবিধাগুলো দিয়ে দিবেন নিশ্চয়ই দিবেন না তাহলে এটিকে জাস্টিফাই করার কোনো সুযোগ নেই মানুষকে তারপর লক্ষ্য করুন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট থিওরির আলোকে যদি বলি এই মানুষটাকে যদি আপনি নিয়োগ দিয়েছেন এর হাত থেকে অন্যান্য লোকজনকে বাঁচানোর জন্য আপনার অফিসের অন্যান্য এমপ্লয়িকে বাঁচানোর জন্য ক্লায়েন্টকে বাঁচানোর জন্য কোম্পানি বাঁচানোর জন্য আরও এক্সট্রা মনিটর নিয়োগ করতে হবে আপনার এখানে ওর পেছনে লোক নিয়োগ করতে হবে যেন সে কোথাও কোনো রকম ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটি না করে এটা মোটেই মানুষ স্পিকার একটা সরকারের জন্য একটা গভর্নমেন্টের জন্য অর্গানাইজেশনের জন্য কারোর জন্য এটা কোনো রকমের ভালো ডিসিশান না এই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট থিওরির আলোকে আপনার গভর্নমেন্ট আপনার অর্গানাইজেশান দিন দিন আরও বেশি রিগ্রেটেড হইতে থাকবে মানুষ স্পিকার তারপর লক্ষ্য করুন এই যে আপনি এই কাজটা করলেন এটার কনসিকুয়েন্স কি হবে আজকে যদি কনসিকুয়েন্স থিওরির আলোকে কথা বলি এই যে কনসিকুয়েন্স পোটেন্সিয়াল মিস মানে ফিউচার মিসকন্ডাক্ট বাড়িয়ে দিবে আজকে আরও এক হাজার ছেলে আমরা তো ইতিমধ্যেই ফেসবুকে পেজ দেখেছি আমরা সবাই সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলতে চাই সার্টিফিকেট পোড়ানোর মাধ্যমে চাকরি চাই এইটি তো অলরেডি পেজ খোলা হয়ে গেছে মানুষের এই যে ফিউচার মিসকন্ডাক্টকে আপনি উতরে দিচ্ছেন এই সব ছেলে পেলে ভবিষ্যতে লাইভে এসে সার্টিফিকেট পড়াবে কারণ আমার সিট আছে পনেরোশো আবেদন করেছে চার লাখ সুতরাং আমি তো মাত্র পনেরোশো চাকরি দিব বাকি তিন লাখ নিরানব্বই হাজার কত যেন বাকি থাকে হিসাবটা আপনারা করে নিন এই সব ছেলে পেলে একসাথে এসে কি করবে সবাই সার্টিফিকেট পড়ায় বলবে আমাকে চাকরি দেন চাকরি তো আমরা দিতে পারবো না তখন কি হবে আমি যে একজনকে চাকরি দিলাম এই একজনকে দিয়ে আমি কত বেশি মানে নির্বুদ্ধিতা এবং বোকামির পরিচয় দিয়েছি সেটি আরও বড় করে উঠবে মানুষ শেষ করব বিতর্ক শেষ করব রেপুটেশন থিওরি দিয়ে একটা অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ সরকার আজকে আমি সরকারের পজিশনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটি সরকারের মন্ত্রণালয় এখানে আমি কেন অনুতপ্ত হচ্ছি বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্ট্রি আইসিটি মন্ত্রণালয় ওই মিনিস্ট্রি এত বড় রকমের একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এত বাজেভাবে নির্বুদ্ধি তার পরিচয় দিয়েছে যেটির ব্যাক আপ হিসাবে আমি এখন যদি আজকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে বলি যে আজকে আপনি বাকি জন ছেলের জন্য বলুন য
মন স্পিকার এই সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে মন স্পিকার এটি আপনার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আপনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি এবং এই সিদ্ধান্তের জন্য আপনি ভবিষ্যতে আরও যেই রকম মানে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি কিংবা অন্য রকমের ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এটির জন্য আপনাকে পুরো জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত প্রস্তাবটি সংসদে গৃহীত হবে সকলকে ধন্যবাদ স্পিকার ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মানুষ স্পিকার আজকে সম্পূর্ণ বিতর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার এবং যে আন্দোলনকারী ব্যক্তিটি ছিল মুক্তা সুলতানা যিনি সার্টিফিকেট পড়ালেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটার একটা ভুল পট্রিয়াল দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিতর্কটা চালাচ্ছি কোন জায়গা থেকে সরকার দল দুটা জায়গারই ভুল পট্রিয়াল দিয়েছে সেই জায়গাটাকে আমি বলতে চাচ্ছি তারা মুক্তা সুলতানাকে প্রথমে দেখাতে চেয়েছেন খুব ভায়োলেন্ট ডিস্ট্রাকটিভ যিনি হচ্ছে সকল ধরনের সম্পদ সহিংসকারী ধ্বংসকারী একজন ব্যক্তি কিন্তু মোটেও কিন্তু মুক্তা সুলতানার কার্যক্রমটাকে আপনি যদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন আপনার কাছে তাকে সহিংস মনে হবে না কেন হবে না কারণ হচ্ছে তিনি কিন্তু চাকরিগুলো না পাওয়ার পরে কোনো একটা বোম বানায় আইসিডি ডিভিশন মন্ত্রণালয় বা সরকারের কোনো অফিসে গিয়ে বোমটা মারতে চায় নাই সে কি করেছে তার নিজের যে রিসোর্ট তার নিজের সর্বকালের যে ত্রিশ বছরের অর্জিত যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটগুলো সে জ্বালিয়ে দিয়েছে এই ধরনের একটা সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ কাজকে আপনি যেইভাবে ডিস্ট্রাকটিভ পোর্ট্রেয়ার করছেন তো সে আইসিডি মন্ত্রালয় আগুন লাগিয়ে দিবে স্টেট সিক্রেট বিক্রি করে দিবে এই জায়গাটা সম্পূর্ণরূপে একটা ভুল পোর্ট্রেয়াল দ্বিতীয় যে ভুল ভুল পোর্ট্রেয়ালটা আপনারা করছেন প্রশ্নটা চেয়ে নিব পোর্ট্রেয়ালগুলো ক্লিয়ার করার আপনারা সরকারের জায়গাটাকে যে ভুল পোর্ট্রেয়ালটা করছেন আপনাদেরকে বুঝতে হবে সরকারের আসলে দায়িত্বটাকে একটা সরকার যখন একটা দেশ চালায় আমরা আজকে সকলে আসলে এই মানে যেই সেই বিষয়টা प्रश्न <laughs> भाषा रूपे सरणकाले सब बड़ बिरोधी आंदोलन आंदोलन से कटा संस्कार आंदोलन ढाका विश्वविद्यालय शिक्षार्थी क्यों एत बेसि एकजुट हो कारण छो तक सकल ही चाकृत प्रवेश गम्यता टनपूरण वंचित बोध बेकारेबल जैसे जैसे 
আসতে হয় রাষ্ট্রের কিন্তু কোনো দায় নাই সবাইকে সরকারি চাকরি দিবে রাষ্ট্র তো প্রতিদিন জেলা জেলা সচিবালয় খুলতে পারবে না সরকার এত লোককে অ্যাপয়েন্ট করে কি করবে এমনিতেই আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে এসে যেখানে সারা বিশ্বে সরকারের আকার ছোট হয়ে আসছে যেখানে সারা বিশ্বে সরকারের আকার এত ছোট হয়ে আসছে যেখানে ব্যুরোক্রেসির সকল কাজ এখন কম মানুষ দিয়ে করা যাচ্ছে সেখানে আপনি কিভাবে প্রত্যাশা করেন যে আপনি একটা দেশের শিক্ষিত সকল মানুষকে আপনি হচ্ছে সরকারি চাকরি দিয়ে তাদেরকে স্যাটিসফাই করবেন সেই জায়গায় হয়তো ভিন্ন দাবি আপনারা তুলতে পারেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করুন আমাদের হচ্ছে যারা মানুষজন আরো বেটার স্কিলফুল হয় সেই জায়গাগুলোতে নিয়ে আসুন সেটাতে না এসে মুক্তা সুলতানার যে কস্টটা ছিল সেটার প্রতি বিন্দুমাত্র সিম্প্যাথেটিক না হয়ে তাকে এতটা ভায়োলেন্ট হিসেবে পড়তে করে আপনারা আসলে শুধুমাত্র নিজের বিতর্কের জায়গাটাতেই দেখছেন আর কোনো কিছুর দিকে আপনারা মনোযোগ দিচ্ছেন না এবারে দেখুন যোগ্যতা এবং প্রসিডিউর নিয়ে আপনারা অনেক বেশি কোশ্চেন করছেন তাকে কি করা হয়েছে মানে স্পিকার আমরা দেখতে পেয়েছি একটা নাইন গ্রেডের চাকরি সেটার মধ্যে তাকে ছয় মাসের জন্য ট্রেনি হিসেবে নেওয়া হয়েছে তারা বললেন যে তার আসলে প্রমাণ করার কোনো জায়গা ছিল না সুযোগ ছিল না সম্পূর্ণ ভুল কথা মানে স্পিকার এই ছয় মাস যখন সে ট্রেনিং পিরিয়ডটাতে যে একটা প্রজেক্ট বেসড চাকরি এই ধরনের নিয়োগ কিন্তু অহরহ হচ্ছে বাংলাদেশে শুধুমাত্র আর অফিসিয়াল কোনো জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম কনসালটেন্ট নিয়োগ বা বিশেষ বিবেচনায় এই ধরনের অনেক নিয়োগ সকল প্রকল্পে হয়ে থাকে সেই জায়গায় ছয় মাসের জন্য একটা মানুষকে যদি ট্রেনিংয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় যার মধ্যে আসলে এই ধরনের একটা ফ্রাস্ট্রেশন ছিল আমার মনে হয় যে রাষ্ট্র হিসাবে আমরা যদি এভাবেও দেখি যে আমরা একটা দায়িত্বই পালন করেছি আমরা কোনো রকম একটা সুবিধা আসলে নিতে চাই নাই সেই জায়গা থেকে মানুষ স্পিকার আমরা কোনোভাবেই এই কর্তা ব্যক্তি হিসেবে কোনোভাবেই এটার জন্য উত্তপ্ত হতে চাই না ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা যেই একজন মানুষ যেই মানুষটা আসলে সেলফ ডেস্ট্রাকটিভ ওয়েতে অ্যাকচুয়ালি যেই কাজটুকু করলো এবং পরবর্তীতে গিয়ে এই সেলফ ডেস্ট্রাকটিভের কারণে যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যাদের মেধার অবমূল্যায়নটি আমরা করছি যেই একজনকে দাঁড় করিয়ে আজকে আইসিটি মিনিস্ট্রি তারা বলছেন ছয় মাসের চাকরি কিন্তু সেই ছয় মাসের চাকরির জন্য যে আরও হাজার হাজার মানুষ রয়েছে তাদের মেধার মূল্যায়ন না করে তাদের মেধার অবমূল্যায়ন করে যে আমরা তাদেরকে চাকরি দিলাম এই চাকরির জন্য মানুষ স্পিকার আজকে আমরা অব আজকে অনুতপ্ত মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন যে এটা পুরোটাই আসলে সরকারের কারসাজি আজকে তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন যে এটা আসলে রাজনীতির একটি পন্থা মানুষ স্পিকার কিন্তু মানুষ স্পিকার এই রাজনীতির পন্থায় গিয়ে আমরা দেখছি যে আসলে বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন নিচ্ছে বিভিন্ন সময় রাজনীতির মাঠে বিভিন্ন ধরনের কথা হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা আজকে বিভিন্ন কোটা আন্দোলনকে মানুষ স্পিকার আজকে বয়স বৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করছে আজকে কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন যেখানে মানুষ স্পিকার আজকে তারা বলছে যে বয়স বাড়িয়ে দিলে মানুষ স্পিকার সে আনএমপ্লয়মেন্টটা মানুষ স্পিকার আরও বাড়বে যদি মানুষ স্পিকার সে আনএমপ্লয়মেন্টটা বাড়েই বা সরকার যদি আসলে তাদের আইসিটি মিনিস্ট্রি বলি কিংবা সরকার বিভিন্ন জায়গায় বলি তারা যদি সেই দক্ষ জনগণকে সেখানে আসার সুযোগ যদি নাই দিতে পারে মানুষ স্পিকার এই একজনকে দিয়ে তারা যে সহানুভূতিটি দেখালো এই সহানুভূতি তাদের সরকারের জন্য এবং বাকি যারা মেধাবী রয়েছে তাদের জন্য মানুষ স্পিকার ডেস্ট্রাকটিভ হয়ে দাঁড়ায় মানুষ স্পিকার এবার মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন যে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রতিষ্ঠানের জন্য কিভাবে আসলে ক্ষতির কারণটা হয় যে জায়গাটা মানুষ স্পিকার তারা এঙ্গেজই করেননি মানুষ স্পিকার আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এমন একজন আপনি ভায়োলেন্ট মানুষকে আপনি বলছেন যে তার এটা আসলে প্রতিবাদের ভাষা কিন্তু মানুষ স্পিকার এই প্রতিবাদের ভাষা কখনো মানুষ স্পিকার আপনার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি বলছেন যে আপনার সাতাশ বছরের যে অর্জন সেই অর্জনকে আপনি পুড়িয়ে সেলফ সেলফ ডেস্ট্রাকটিভ আপনি করছেন কিন্তু এই প্রতিবাদের ভাষা যখন তার ওই মিনিস্ট্রিতে দাঁড়িয়ে ওই মিনিস্ট্রিতে সে যখন এমন কোনো কর্মকাণ্ড করবে বা তার পেছনে যখন মানুষ স্পিকার আমরা আরও বেশি পরিমাণে লোক নিয়োগ করব তাকে মনিটর করার জন্য সেটা আপনার রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের যে মনিটাইজেশনের জায়গা থেকে সেই জায়গাতে কতটা ধ্বংস আনবে মানুষ স্পিকার যে আপনার প্রশ্ন জি আপনারা সেলফ ডেস্ট্রাকটিভ সেই লোকটিকে ধরে নিন যে কোনো একটা কারণে রাষ্ট্রের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কোনো একজন ব্যক্তি সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ অন্যকে হার্ম করছে না সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ হলো আপনার কি তাকে সহানুভূতি দেখানো উচিত কে উচিত মানুষ স্পিকার সেই সহানুভূতি দেখানোর অনেকগুলো জায়গা আছে মানুষ স্পিকার আমরা মানুষ স্পিকার তাকে রিহ্যাবিলিটেশনে পাঠাতে পারি মানুষ স্পিকার তাকে আমরা জানাতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি মানুষ স্পিকার যে তার যে বর্তমান মেন্টাল যে সিচুয়েশনটি মানুষ স্পিকার সেই মেন্টাল সিচুয়েশন থেকে সে কীভাবে উত্তরণ পেতে পারে মানুষ স্পিকার তা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি বরং তাকে মানুষ স্পিকার আমরা এই যে একটা চাকরি দিয়ে তার যে মানুষ স্পিকার তার যে চিন্তা ভাবনাগুলো রয়েছে সেই ডেস্ট্রাকটিভ চিন্তা ভাবনাকে মানুষ স্পিকার আজকে আমরা উস্কানি দিতে পারি পারি না মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার
মুক্তা মনিকে ওয়ান স্পিকার আজকে আমরা বিভিন্ন ভাবে এই 6 মাসের একটা ইয়ে দিলাম এর মধ্যে যে সহানুভূতিরা জাগলো কিন্তু এর কারণে যখন আমরা দেখছি যে আজকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেই যেই মানুষটি ওয়ান স্পিকার আজকে সে কৃষি কাজ করত যখন সে দেখলো সে চাকরি পাচ্ছে না তার দ্বারা সে একটা ইনোভেটিভ কাজ করবে বা সৃজনশীল কাজ করবে সে তখন সে সৃজনশীল কাজটি করছে না বরং তার দেখা দেখি সে এখন অপেক্ষায় আছে যে সে আজকে সার্টিফিকেটটা পূর্বে পরবর্তীতে ওয়ান স্পিকার তাকে যদি চাকরি না দেওয়া হয় ওয়ান স্পিকার তার জন্য সে আন্দোলনটা আরো বেগবান হবে মানুষের বরং আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আজকে এই যে বয়স বৃদ্ধির যে আন্দোলন এই বয়স বৃদ্ধির আন্দোলনে আজকে মুক্তারা কি চাচ্ছে মানুষ স্পিকার তাদের ভাষ্য মতে তারা চাচ্ছে যে আজকে সরকারি চাকুরিতে বা কোনো বয়স সীমাই থাকবে না তার কারণ মানুষ স্পিকার তারা বলার চেষ্টা করছে যে তারা যতদিন মানুষ স্পিকার যোগ্য তারা যেহেতু সাতাশ বছর ধরে পড়াশোনা করেছে বা একটা জীবনে লম্বা সময় ধরে পড়াশোনা করেছে তারা জীবনের যে কোনো সময় গিয়ে তার যদি মনে হয় যে সে আসলে সরকারি চাকরি করবে বা তার জন্য সে অ্যাপ্লাই করতে পারে সে তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারে মানুষ স্পিকার অর্থাৎ তাদের যে ধারণা যে আসলে মুক্তারা যে আসলে বিভিন্ন জায়গায় যে এখন বয়স বৃদ্ধি আন্দোলন করছে সেই ধারণায় মানুষ স্পিকার আছে তাদের দুই দলের মধ্যে মানুষ দ্বন্দ্বটি রয়েছে মানুষ স্পিকার পুরো দুই দিক থেকে আমরা কি দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একজন নাগরিকের বা দেশের যে নাগরিক তার যে সাধারণ যে নৈতিকতার যে জায়গা সেই নৈতিকতার জায়গা থেকে হলো আপনাকে এই জিনিসটিকে প্রমোট করা উচিত না বরং তারা কি দেখানোর চেষ্টা করলেন তারা বিতর্কে এঙ্গেজই করলেন না তারা দেখলেন না তারা দেখলেন না যে আসলে রাষ্ট্রের জায়গা থেকে সরকারের জায়গা থেকে কি কি আসলে কোন কোন জায়গায় ক্ষতিগুলো হচ্ছে সরকারের আসলে রিসোর্স কিভাবে আসলে আনইউজ হচ্ছে মানুষ স্পিকার কিংবা অপব্যবহার হচ্ছে সেই জায়গা থেকে তারা দেখানোর চেষ্টা করলেন যেটা আসলে একটা সরকারের কারসাজি নির্বাচনের বছর এই সময় মানুষ স্পিকার তারা বরং এই যে বয়স বৃদ্ধির আন্দোলন এটাকে ধামা চাপা দিতে চান বরং মানুষ স্পিকার এই বয়স বৃদ্ধির আন্দোলন ধামা চাপা যাবে না তার কারণ হচ্ছে যখন আপনি এমন একজন মানুষকে এই দায়িত্বটি দিয়ে দিলেন বা তাকে একটি চাকরি দিয়ে দিলেন আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে আইসিটি মিনিস্ট্রি বাংলাদেশের যে কোনো অন্যান্য মিনিস্ট্রির মতো না মানুষ স্পিকার এই সেন্সিটিভ জায়গায় যখন আপনি এমন একজনকে দায়িত্ব দিলেন পরবর্তীতে এটা আপনার সরকারের জন্য আপনার ভাবমূর্তির জন্য আপনার রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির জন্য এটা অনেক বেশি পরিমাণে হার্মফুল হবে তাই মানুষ স্পিকার এই সংসদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিতর্কটা খুবই সহজ লক্ষ লক্ষ ছেলে লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী আজ বেকার যেহেতু লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণীকে আজ আপনি চাকরি দিতে পারছেন না তাহলে আজ একজনকে কেন আপনি বাঁচালেন তাদের বিতর্কটা এখানেই যেহেতু শত শত মানুষকে বাঁচাতে পারেন না তাহলে একজনকে কেন বাঁচান আমরা এইখানটাতে মনে করি সরকার হিসাবে যদি আমরা শত শত লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণীকে চাকরি নাও দিতে পারি অন্তত একজনকে চাকরি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে সরকার হিসাবে আমরা এই মানুষগুলোকে দেখছি আমরা এই মানুষগুলোর কথাটা ভাবছি এই যে এই নারীটার কথা তারা বলার চেষ্টা করছেন এই নারীটা এর আগে প্রায় নয় বছর যাবৎ চাকরি করেছেন নয় বছর চাকরি করার পরেও তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন তার এখনো যোগ্যতা হয়নি যখন বত্রিশ বছর তার চাকরি সীমা পেরিয়ে যায় যখন আমরা দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষার্থী আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে যখন এই বাংলাদেশের উনআশি শতাংশ তরুণ ভাবতে শুরু করে যে সরকার তাদের কথা ভাবছে না এই দেশে তাদের কোনো নির্দিষ্ট বেকারত্বের সীমা কিংবা সরকারের তাদের ব্যাপারে কোনো চিন্তাই নেই তখন এই মুক্তামণিরা প্রথমত প্রথমে সার্টিফিকেট পড়াতে আসে পরবর্তীতে নিজের শরীরে আগুন দেওয়ার মতো কিংবা এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো কিংবা ইতালিতে গিয়ে এই দেশের পাসপোর্টের কোনো ভ্যালু নেই এবং এই দেশের পাসপোর্টকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো কাজগুলো করেন যখন একটা দেশের মানুষ এতটা ডেস্ট্রাকটিভ হয়ে ওঠেন যখন একটা দেশের নাগরিকরা তরুণ সমাজ এইভাবে ভাবতে শুরু করে যে এই দেশ তার কথা ভাবে না ঠিক সেই মুহূর্তে জুনায়দ আহমেদ পলকের মতো একজন মন্ত্রী যখন এই মানুষটাকে একটা চাকরি দেন তখন আমরা বুঝতে পারি যে সরকার এই মানুষগুলোর প্রতি কিছুটা হলো দৃষ্টি আরোপ করছেন তারা কিছুটা হলো এই মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবছেন পরবর্তীতে তারা বলে গেলেন তাহলে একজনকে চাকরি দিলেন সবাইকে তো চাকরি দিতে পারবেন না সবাই যদি এখন সার্টিফিকেট পড়াতে আসে তখন কি হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সাম্পল কখনো একটা ঘটনার মাধ্যমে এইভাবে পুরো জিনিসটা সেট হয়ে যায় না কারণ আমরা দেখতে পাই অসংখ্য শিক্ষার্থী যখন চাকরি পায় না তখন তারা উদ্যোক্তা হয় তখন তারা আয়মান সাদিকের মতো হয়ে ওঠে তারা কিন্তু এই কথাটা বললেন না যে একজন যেহেতু আয়মান সাদিক হয়েছে সবাই আয়মান সাদিক হলো না কেন তারা এই ব্যাপারটা বলেন না তারা শুধু এইটাই বলে যান একজন যেহেতু মুক্তা সুলতানা হয়েছে সবাই বোধ হয় মুক্তা সুলতানা হবে কিন্তু সবাই মুক্তা সুলতানা হয় না কেউ কেউ আয়মান সাদিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করে কেউ কেউ নিজস্ব উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে চেষ্টা করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মেয়েটা তো উদ্যোক্তা হতে
হ্যাঁ আমরা আশপাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইডেন কলেজ অনেকে আছে আচ্ছা এদের কথাই যদি বলি মুক্তার মতো এমন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশ সরকারের দিকে যদি লক্ষ্য করি জুনায়দ আহমেদ পলকের মতো এরকম উদার মন এবং বড় মনের আরও অনেক মন্ত্রী আছে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় আছে সব মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক মন্ত্রী এই রকম মুক্তাদের মতো আরও মুক্তাদেরকে নিয়ে চাকরি দিচ্ছেন না কেন আপনি যেহেতু বলছেন সরকার প্রমাণ দিল যে আমরা একজন মুক্তাকে এনে চাকরি দিলাম আরও মুক্তাদেরকে নিয়ে চাকরি দিচ্ছেন না কেন চাকরি দেওয়ার জন্যই এই আইসিটি মন্ত্রণালয় অনেকগুলো প্রকল্প রান করেছে এবং এদেরকে চাকরি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কারিগরি একটা মিনিস্ট্রি রয়েছে যেই মিনিস্ট্রি থেকে কারিগরি ভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং কি এই আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে ফ্রিল্যান্সিং এ যেন তারা দক্ষ উঠতে পারে সেই জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এত এত কিছুর পরও যখন একজন নাগরিক 30 এর পর চাকরি পান না সরকার অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ ইতিমধ্যেই পরিচালিত করেছে অর্থাৎ সরকার এই মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবছে কিন্তু তারপরও আমরা দেখতে পাই আমাদের তরুণ সমাজ অনেক সময় ডিস্ট্রাকটিভ হইতে চলে যায় অনেক সময় তারা নিজেদেরকে ধ্বংসাত্মক পথে চলে যায় যখন এই মানুষগুলো মুক্তা সুলতানার মতো যারা চিন্তা করতে পারে না নিজেদের সার্টিফিকেটটা এসে পুড়িয়ে দেয় তখন সরকার তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমরা তোমাদের পাশে আছি কিংবা তোমরা সেকেন্ড একটা চেষ্টা করো এই যে সেকেন্ড চান্স দেওয়ার ব্যাপারটি তাদের ভিতর কাছে সেকেন্ড চান্সের কোনো সুযোগ নেই তাদের ভিতর কোটা হচ্ছে এরকম যে যেহেতু আপনি দশ লক্ষ তরুণকে চাকরি দিতে পারছেন না যেহেতু আপনার দেশটা খুব ছোট যেহেতু আপনার দেশের অসংখ্য তরুণ ব্যান্ডেডের মাধ্যমে উনি বলতে যাচ্ছেন আমাদের ভিতরকে সেকেন্ড চান্স নেয় আমাদের ভিতরকে এক একটা ছেলে দশ বার করে বিশেষ পেলে দিচ্ছে সেকেন্ড চান্স নাই কে বলছে সরকারি চাকরি পাওয়ার কোন যোগ্যতা নাই সে ভাবতে শুরু করে এই দেশটার ভিতরে তার আর কোন স্থান নাই সে ভাবতে শুরু করে তাকে ব্রেন ড্রেন ছাড়া অন্য দেশে যাওয়া ছাড়া আর তার কোন পথ নাই সে ভাবতে শুরু করে তার সার্টিফিকেট পড়ানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই তখন এই মানুষগুলোকে সরকার বোঝাতে চেষ্টা করে যে তোমার কথাও সরকার শুনছে তোমার এক একটা ভাইরাল ভিডিও সরকার দেখছে তোমার প্রতিটি আন্দোলন সরকার দেখছে যখন তারা এই ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করে তখনই মুক্তা সুলতানাদেরকে আমরা চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করি তখনই মুক্তা সুলতানাদের জন্য আমরা নতুন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি এর পরবর্তীতে তারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন মুক্তা সুলতানা সেখানে গিয়ে যদি ডেস্ট্রাকটিভ কোনো কাজ করে উল্টো ঘটনাটাও তো ঘটতে পারে মুক্তা সুলতানা এখন থেকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে শুরু করবে সে ভাবতে শুরু করবে এই মন্ত্রণালয় তার কথা শুনেছে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হলেও জুনায়দ আহমেদ পলকের মতো একজন মন্ত্রী যিনি তরুণদের কথা ভাবে যিনি তরুণদের জন্য চিন্তা করে ঠিক এইখান থেকে আমরা মনে করি জুনায়দ আহমেদ পলক অনুতপ্ত হওয়ার মতো কোনো কাজ করেন নাই বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই কি জিনিস বরং আমরা এই বাংলাদেশে দেখতে পাই অসংখ্য মানুষ এখন ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা করে প্রত্যেকটা কাজে তারা ভাইরাল হতে চায় এই যে ঘটনাটা ঘটলো মুক্তা সুলতানা তাকেও কিন্তু আমরা সরাসরি চাকরিটা দেই নাই তাকে দিনের পর দিন তার মধ্যে চেষ্টার ব্যাপারটি দেখিয়েছে অর্থাৎ নয় বছর ধরে এই নারীটি চেষ্টা করেছেন কখন সরকার তার কথাটি শুনেছে যখন সে চেষ্টা করতে করতে চেষ্টার সর্বোচ্চ লেভেলটিতে গিয়েছে তার এইখানে এই যে চেষ্টার সর্বোচ্চ লেভেলটিতে যাওয়া নয় বছর ধরে চেষ্টা করা নিজের একদম চাকরি তিরিশ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করে যাওয়া এই ব্যাপারটা তারা একটি বারো মূল্যায়ন করছে না তারা বলছেন রিডিং রুমের ছেলেটা তো আর পড়বে না রিডিং রুমের ছেলেটা আরো বেশি করে পড়ার চেষ্টা করবে কারণ আমাদের মুক্তা সুলতানায় প্রতিষ্ঠা করে যায় তিরিশ বছর পর্যন্ত অত চেষ্টা করুন তার পরবর্তীতে আইসিটি মন্ত্রণালয় তার পরবর্তীতে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে যেই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আপনারা শিখতে পারবেন এর পরবর্তীতেও তারা এই যে ডেস্ট্রাকটিভ কাজে উৎসাহিত হবে কিনা আমরা মনে করছি ডেস্ট্রাকটিভ এই কাজগুলোতে উৎসাহিত হবে না আর এ উৎসাহিত না হওয়ার জন্যই আইসিটি মন্ত্রণালয় অনেকগুলো ব্যাপার চালিয়ে যাচ্ছে সর্বশেষ বিতর্ক যে আর দশ সেকেন্ড চেয়ে নিচ্ছি বিতর্কের যে আন্দোলনটি তারা করে যাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব না যার কারণে এইটির মাধ্যমে আন্দোলনটি থেমে আসবে প্রথমত এই নারীটি সেকেন্ড চান্স পাবেন দ্বিতীয়ত এই যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের প্রতি সরকারের একটা সহানুভূতি সরকার তাদেরকেও দেখছেন এই আদর্শটি আমাদের বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশের তরুণরা যেভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে উঠছে কেউ তাদের কথা শুনছে না কেউ তাদেরকে দেখছে না এই যে ভুল ধারণাটি রয়েছে এই ধারণাটি আজকের বিতর্কে ভুল প্রমাণিত হয় আর এই কারণেই আমরা অনুতপ্ত